Hello everyone. Welcome to today's The Hindu Analysis. My name is Sai Ram Sampatrao. Hello Narandaru. This day the Hindu Analysis lo manam maatadu kune modati article chudandamma. Proposed oil refinery project leaves villages in the Konkan belt fuming. Very very important article regarding GS paper 3. Environment and Ecology Biodiversity Sammandhi Chita 20 article and GS paper 1 Guda Geography Ki Guda Sammandhi Chita 20 article Very important article in the exam perspective So detailed ga yaa article ni analyze jay side it vandu prayitthan chadham jarath ka virin So what exactly is the background? So 2014 lo 2014 lo Union Government and Danto Patu Maharashtra State Government kalipi Oka Petrochemical Refinery Project anit it vandu start chadham anu kundar Yekkada Konkan region is the Akkad. Konkan region is the Kodrim Shalo tells Kunda. Okay, now, each at the Marcunaru. Okay, refinery project is the Undo, then start Chad the Marcunaru. Saudi Arabian government, Valandar Tokalip. But what is the rational behind this particular project? This Konkan region is the Undo, it is suffering with chronic unemployment. Yanto Mandi, skilled people Guda, Ujoga Laka Ibandapatunaru. So, this project Ravadandwara. Laksha Paiga Ujogal Nated Twenty create Otai and Chepi government allochan Jade Manager. But if project and it went to the Yepudi project Nikni start chat down, Yepudi project Mundu this Kaldavana, local people ever at the owner, Mukinga, local villages loaned it twenty people, a pretty project ni opposed just the owner. Even environmentalists would oppose just the owner. In the country, this Konkan region is the owner that is ecologically very sensitive. If petrochemical project Akados, they occur environment may that severe impact per tundi, local people look a health may the good and severe impact per tundi, and Chepi will under protest to just the Naranamata. Idi. Manaki Vanaka Kada. I think put it in the news local in the Ante. So recent Gante, Gatanella, April low, Maharashtra government, Angels in the Ante. So Maharashtra, Konkan region loan at twenty Bursu, unit at twenty village low, soil test and at twenty Chadaman Kunar. E oil refinery project Kadanaki, a prantham Sariga on the Leda, so Akar Katachaleda and Jeppi soil test Chayal and Japan Kunar. Mali project to Marguna Padapenda Kuna project in Mali Pike this Kosna and Tranjipi, villages have rate on Naravalu, Chala Darnalato, Chala strikes to Mundukrava made at twenty Jerry. So E context low, what exactly is this Ratnagiri project that is Ratnagiri refinery and petroleum? Uh, you know, petrochemical limited project and and Danto part of the background and Danto part of the geographical part of this particular article that is Konkan region and the Ekarundi, so coastal plains of India, Gurinch Gudaman Putka tells Kundam. Jagratha attention pages win take background in chief detailed Gamiki article at Dothundi attention pages winale. Okay, now Vinandam. So let us look at the Bursu oil refinery project. Let us Ratnagiri refinery project. I am going to talk about this. What is the Bursu oil refinery project? In Maharashtra, in the Konkan region, in the Bursu, the refinery project starts. The government is going to do it. First, this project is going to be the first time. Nanar oil refinery project is the first time. But in the first time, in Nanar Prantham, in the first time, 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 by the center and Maharashtra government in 2014, Rendevel Padna, this is the aim to bring development to the backward Konkan region. Backward Konkan region ki development is Kravali and akada chronic unemployment to Konkan region bada partundagada. So akada job creation in Jaragali, ane udesanto. This project was scrapped ahead of 2019 assembly and Lok Sabha elections. Rendevel Pandum the assembly and Lok Sabha elections mundi project ni complete ga cultivate manager the project to you know attack a katamari to twenty Jaragin the Ramata. It was supposed to be a joint venture between Indian Oil, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum, Saudi Arabia owned Aramco and United Arab Emirates National Oil Company. So, we will have a project that we have to do with the support of the government in the first place. स्टार्ट चाहिए था मंजे पर कुनार आर वेले नालु गुवंद ले यकराल भूमि आवश्यक में थे विलेज सुनची 6400 यकर्स ऑफ लैंड नहीं सहकर इतना वन गुड़ा अनुकुंडी महाराष्ट्र गवर्नमेंट इट वाज एस्टीमेटेड दैट द प्रोजेक्ट वुड ब्रिंग इन इन्वेस्टमेंट अप टू नो थ्री लाख करोड़ मतलब मूड लक्षल कोटला पेटुबड़ 
తక్కువ తక్కువ లక్ష మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి అని చెప్పి అండమైనటువంటి జరిగింది అండ్ వుడ్ ఆల్సో క్రియేట్ న్యూ జాబ్ జనరేటింగ్ ఎవెన్యూస్ బై సెటింగ్ అప్ యాన్సిలరీ యూనిట్స్ సో ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాంతో ప్రత్యక్షంగా లక్ష ఉద్యోగాలు వస్తే అంతకంటే ఎక్కువ ఉద్యోగాలు కూడా రావచ్చు అంటే ఎందుకంటే ఎల్ఐడ్ యూనిట్స్ కానీ ఏమైనా ఇది చేస్తే అంటే మనకి రిటైల్ యూనిట్స్ కానీ ఏమైనా ప్రో స్టార్ట్ చేయడం కానీ లేకపోతే ఇంతమంది ఏం చేస్తారు ఉద్యోగాలు చేసినటువంటి వాళ్ళు ఒక దగ్గర నివాసం ఉంటారు అక్కడ షాపులు అనేటువంటి బల్ అవుతాయి ఈ విధంగా స్టేట్స్ ఎకానమీకి అది ఎంతో కొంత ఉపయోగపడుతుంది అనే ఉద్దేశంతో గవర్నమెంట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేటటువంటిది స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంది రెండు వేల పద్నాలుగులో కానీ లోకల్ పీపుల్ అందరూ ఇబ్బంది పెడుతున్నారని చెప్పి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని అకస్మాత్తుగా ఆపేసింది మళ్ళీ ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై మూడులో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఏప్రిల్లో ఏం చేయడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది గవర్నమెంట్ సో సాయిల్ టెస్ట్ అనేటువంటి చేసింది ఎక్కడ బర్సు అనేటటువంటి ఈ విలేజ్ లో ఓకేనా చూడండి మరి నా వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ద క్రిటిసిజం ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ ని ఎందుకు అక్కడ లోకల్ పీపుల్ వ్యతిరేకిస్తున్నారు ఫస్ట్ వన్ పొటెన్షియల్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద ఇన్విరాన్మెంట్ అండ్ లైవ్లీహుడ్స్ ఆఫ్ లోకల్ కమ్యూనిటీస్ సో బర్సు నో సోల్గాన్ రీజియన్ ఏదైతే ఉందో అండ్ నైబరింగ్ విలేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరూ గవర్నమెంట్ యొక్క ఈ డెసిషన్ కి వ్యతిరేకంగా ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు ఎందుకు అంటే ఇది పెట్రోకెమికల్ ప్రాజెక్ట్ కదా దీని వల్ల సివియర్ ఇంపాక్ట్ అనేటువంటి ఇన్విరాన్మెంట్ పెట్టి పడుతుంది అండ్ పీపుల్ యొక్క లైవ్లీహుడ్స్ కూడా దెబ్బతినేటటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఎందుకంటే చాలా మంది అక్కడ క్యాష్యూ ప్లాంట్ దాంతోపాటు జాక్ ఫ్రూట్ ప్లాంటేషన్స్ వీటి మీద డిపెండ్ అవుతా ఉంటారు ఫార్మింగ్ మీద ఒకవేళ దిస్ పర్టికులర్ పెట్రోకెమికల్ ప్రాజెక్ట్ సాయిల్ ని డామేజ్ చేస్తే అది లాంగ్ రన్ లో ఏమవుతుంది వీళ్ళ యొక్క లైవ్లీహుడ్స్ మీద జీవన ఆధారం మీద ఇంపాక్ట్ చూపించడం అనేది జరుగుతుంది ద కొంకన్ రీజియన్ హ్యాస్ లార్జ్ మ్యాంగో ఆర్కిడ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ జాక్ ఫ్రూట్ క్యాజ్యూ ప్లాంటేషన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట ఆ రీజియన్ లో సో కొంకన్ రీజియన్ అనేది ఎకలాజికల్ వెరీ వెరీ సెన్సిటివ్ ఒకవేళ ఏ మాత్రం ఇబ్బంది అనేది జరిగితే మొత్తం పీపుల్ అందరూ ఇబ్బందుల్లో పడాల్సి వస్తుంది అండ్ దాంతో పాటు ఓన్లీ ఇన్విరాన్మెంట్ మీద ఇబ్బంది అయిన ఇన్విరాన్మెంట్ మీద ఇబ్బంది మీద పడితే ఏమవుతుంది పొటెన్షియల్ హెల్త్ అజాడ్స్ కూడా వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పెట్రోకెమికల్ అండ్ రిఫైనరీ ప్రాజెక్ట్ వల్ల అర్థమైన ఎందుకంటే దిస్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ పెట్రోకెమికల్ ప్రాజెక్ట్స్ అమిట్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పొల్యూటెంట్స్ సో విషపూరితమైనటువంటి నో వాయువులు ఏవైతే ఉంటాయో అవి వాటిని విడుదల చేస్తాయి దానివల్ల పీపుల్ యొక్క ఆరోగ్యం మీద కూడా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది క్రిటిక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ లిస్ట్ దే ఆర్ కరెంట్లీ కాలింగ్ ఫర్ ద ప్రాజెక్ట్ బి షిఫ్ట్ టు మోర్ యారిడ్ రీజియన్స్ లైక్ మరాత్వాడ కానీ విదర్భ కానీ ఇలాంటి యారిడ్ రీజియన్స్ కొంకణి ఇస్ ఎకలాజికలీ సెన్సిటివ్ కదా సో అక్కడ నుంచి వేరే ప్రాంతానికి తరలి వెళ్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి ఎవరు ఎవరంటున్నారు ఎన్విరాన్మెంట్ లో క్రిటిక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ లిస్ట్ లో క్రిటిక్స్ ఎవరైతే ఉన్నారు వాళ్ళు అంటున్నారు అనమాట అర్థమైన దిస్ ఇస్ ద క్రిటిసిజం ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు రత్నగిరి ప్రాజెక్ట్ లేదా బర్సు ప్రాజెక్ట్ గురించి మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాము అంటే వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ దిస్ కొంకణ్ రీజియన్ అండ్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ ఆఫ్ ఇండియా వీటన్నిటి గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఓకేనా వినండి సో లెట్ ఇస్ లుక్ ఎట్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ ఇన్ ఇండియా యు ఆల్ నో దట్ ఇండియా ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సబ్ కాంటినెంట్ సబ్ కాంటినెంట్ అని చెప్పి అంటాం ఎందుకంటాము ఒక కాంటినెంట్ లో కనిపించేటటువంటి అన్ని జోగ్రఫికల్ ఫీచర్స్ మన ఇండియాలో కనిపిస్తాయి ఇండియాకి కోస్టల్ లైన్ ఉందా సార్ ఉంది కోస్టల్ లైన్స్ తో పాటు కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ ఉన్నాయా సార్ ప్లెయిన్ ఏరియాస్ ఉన్నాయా సార్ ఉన్నాయి రివర్ ప్లెయిన్ ఏరియాస్ ఉన్నాయా సార్ మైదాన ప్రాంతాలు ఉన్నాయా సార్ ఉన్నాయి ప్లాటోస్ ఉన్నాయా సార్ పీట భూములు ఉన్నాయా సార్ ఉన్నాయి డక్కన్ ప్లాటో కానీ చోటా నాగ్పూర్ ప్లాటో కానీ ప్లాటో రీజియన్స్ ఉన్నాయి డిజర్ట్ ఉందా సార్ అంటే థార్ డిజర్ట్ అనేటటువంటిది ఉంది మౌంటైన్స్ ఉన్నాయా అంటే హిమాలయన్ మౌంటైన్ చైన్ అనేటటువంటిది ఉంది అండ్ దాంతోపాటు వెస్టర్న్ గార్డ్స్ అనేటటువంటి ఉన్నాయి అండ్ దాంతోపాటు ఈస్టర్న్ గార్డ్స్ అనేటటువంటి ఉన్నాయి వింధ్యా సాత్పురా పర్వతాలు ఉన్నాయి సో ఇండియా ఈజ్ నోన్ ఫర్ డైవర్స్ ఫిజియోగ్రాఫిక్ ఫీచర్స్ డైవర్స్ జోగ్రఫిక్ ఫీచర్స్ ఇజ్ ఎంటి అందుకే ఇండియాని సబ్ కాంటినెంట్ అనేటటువంటి పేరుతో పిలుస్తాం ఈ ఫిజికల్ ఫీచర్స్ లో దిస్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ అని చెప్పి మనం చెప్పుకోవాలి వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ఎ కోస్టల్ ప్లెయిన్ సార్ ఏం లేదు ఒక కోస్టల్ లైన్ కి ఆనుకుని ఉన్నటువంటి లో లైయింగ్ ఏరియా ఏదైతే ఉంటుందో మైదానం ఏదైతే ఉందో దాన్ని కోస్టల్ ప్లెయిన్ అనేటటువంటి పేరుతో పిలుస్తాం రివర్ ప్లెయిన్ ఏరియా అంటే 
వెస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ అనేటటువంటి పేరుతో పిలుస్తాం ఓకేనా సో అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇండియా ఈజ్ ఎ కంట్రీ దట్ ఈస్ సరౌండెడ్ బై ద సీ ఆన్ త్రీ ఆఫ్ ఇట్ సైడ్స్ చుట్టూ సీ అనేటటువంటిది ఉంటుంది ఇక్కడ బే ఆఫ్ బెంగాల్ అనేటటువంటిది ఉంటుందా ఇక్కడ అరేబియన్ సీ అనేటటువంటిది ఉంటుందా ఇక్కడ ఇండియన్ ఓషన్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది అందుకే ఇండియన్ పెనిన్సులా అనేటటువంటి పేరుతో పిలుస్తాం ద్వీపకల్పము అని చెప్పి మన దేశాన్ని మనం అంటాం ద కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ ఎలాంగ్ ద వెస్ట్ అండ్ ఈస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి వెస్ట్ సైడ్ ఉండడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది ఈస్ట్ సైడ్ కూడా ఉండడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది ఎక్స్టెండింగ్ అప్ టు సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ వన్ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ ద కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్ కోస్టల్ ప్లెయిన్ ప్లెయిన్స్ అనేటటువంటి ఎన్ని టైప్స్ టూ టైప్స్ ఇండియా వన్ ఈస్ ఈస్టర్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ సెకండ్ వన్ వెస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఇదిగోండి ఇది ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎక్కడ ఉంటుంది ఈస్టర్న్ కోస్టల్ లైన్ కి ఈస్టర్న్ గార్డ్స్ కి మధ్యలో ఉంటుంది వెస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఎక్కడ ఉంటుంది వెస్ట్ వెస్టర్న్ కోస్టల్ లైన్ కి అండ్ దాంతో పాటు వెస్టర్న్ గార్డ్స్ కి మధ్యలో ఉండేటటువంటి ఏ లో లైయింగ్ ఏరియా అయితే ఉంటుందో దాన్ని వెస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ అని చెప్పి చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది క్లారిటీ వచ్చిందామ్మా ఇక్కడ వరకు ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం విడివిడిగా ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి అర్థం చేసుకుందాం తర్వాత వెస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి కూడా అర్థం చేసుకుందాం జాగ్రత్తగా వింటారా మరి వినేయండి ఫస్ట్ లెట్ ఇస్ లుక్ ఎట్ ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ ఏవైతే ఉంటాయి వాటి గురించి తెలుసుకుందాం వినండి ద ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ స్ట్రెచ్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఇన్ ద నార్త్ నార్త్ లో వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి సౌత్ లో తమిళనాడు వరకు ఎక్స్టెండ్ అయి ఉండడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది అనమాట ఈ మధ్యలో ఉండేటటువంటి కోస్టల్ లైన్ కి ఆ బ్లాక్ లైన్ కి మధ్యలో ఉండేటటువంటిది కోస్టల్ ప్లెయిన్ అని చెప్పి చెప్తాం అండ్ ఇట్ పాసెస్ త్రూ మధ్యలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒడిస్సా ఇవన్నీ ఉంటాయి డెల్టాస్ ఆఫ్ ద రివర్స్ మహానది కృష్ణా గోదావరి అండ్ కావేరీ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్ సో మహానది కానీ కృష్ణ కానీ గోదావరి కావేరీ రివర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఈస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ అండ్ ద డ్రైన్ ఇన్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ మీ అందరికీ తెలుసని అనుకుంటున్నాను సో వీటి యొక్క డెల్టాస్ ఇవి ఫామ్ చేసేటటువంటి డెల్టాస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ దేనిలో భాగంగా ఉంటాయి ఈస్టర్న్ కోస్టర్న్ ప్లెయిన్ లో భాగంగా ఉంటాయి ద డెల్టాస్ ఆర్ వెరీ ఫెక్టైల్ మీ అందరికీ తెలుసు ఈ డెల్టా ప్రాంతం ఏదైతే ఉంటుందో చాలా సారవంతమైన ప్రాంతం అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ప్రొడక్టివ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ ఇప్పుడు కోనసీమ ప్రాంతం డెల్టా ప్రాంతం సో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉంటుంది అది ఎంత సారవంతమైందో మీ అందరికీ తెలుసు దే ఫోర్ ద డెల్టా ఆఫ్ ద రివర్ కృష్ణ ఈస్ కాల్ ద గ్రానరీ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా సో డెల్టా ఆఫ్ రివర్ కృష్ణ అని ఇవ్వంటాము గ్రానరీ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తాం ద ఈస్టర్న్ కోస్ట్ ఇస్ అగైన్ డివైడ్ ఇన్ టు త్రీ కేటగిరీస్ ఈస్టర్న్ కోస్ట్ మొత్తం త్రీ కేటగిరీస్ గా డివైడ్ అయింది ఒకటి ఉత్కల్ కోస్ట్ రెండవది ఆంధ్ర కోస్ట్ మూడవది కోరమండల్ కోస్ట్ అమ్మా సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి ఉత్కల్ కోస్ట్ సెకండ్ వన్ ఏంటి ఆంధ్ర కోస్ట్ మూడవది ఏంటమ్మా కోరమండల్ కోస్ట్ ఓకేనా త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ కోస్ట్ నో ఈ మూడు కోస్ట్ లు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఉత్కల్ కోస్ట్ ఎక్కడి నుంచి ఉంటుంది చిలికా లేక్ అండ్ అండ్ కొల్లేరు లేక్ బిట్వీన్ చిలికా లేక్ అండ్ కొల్లేరు లేక్ చిలికా లేక్ ఎక్కడ ఉందో మనకి ఒడిశాలో ఉంది అండ్ కొల్లేరు లేక్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉంది మధ్య ప్రాంతం ఉత్కల్ కోస్ట్ అవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది అదైందా దే ఆర్ మచ్ వైడర్ దాన్ ద వెస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ అండ్ అండర్ గో ఇమెన్స్ రైన్ ఫాల్ ఇక్కడ చాలా వర్షపాతం నమోదు అవడం అనేది జరుగుతుంది రైస్ కోకోనట్ బనానా కల్టివేషన్ ఇది చాలా మంచి ప్రాంతం మీ కోనసీమ ప్రాంతంలో బన్ కోకోనట్ ఎక్కువగా ఇది అవడం అనేది జరుగుతుందా చూసారా ఎందుకు అవుతుంది ఎందుకంటే ఉత్కల్ కోస్ట్ దిస్ ఈస్ నోన్ ఫర్ రిచ్ రైన్ ఫాల్ హ్యూజ్ రైన్ ఫాల్ ఇమెన్స్ రైన్ ఫాల్ అండ్ దాంతో పాటు ద కల్టివేషన్ ఆఫ్ రైస్ కోకోనట్ అండ్ బనానా నెక్స్ట్ ఆంధ్ర కోస్ట్ ఆంధ్ర కోస్ట్ ద నేమ్ ఇండికేట్స్ ఆంధ్ర కోస్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్టల్ లైన్ అనేది ఉంటుంది కొల్లేరు లేక్ నుంచి పులికాటు లేక్ మధ్య ఏదైతే ఉంటుందో ఆ మధ్య ప్రాంతం అంటే పశ్చిమ గోదావరి నుంచి సో పులికాటు లేక్ మధ్య ప్రాంతం ఏదైతే ఉంటుందో దాని ఆంధ్ర కోస్ట్ అంటాం అండ్ మూడవది ఏంటి కోరమండల్ కోస్ట్ కోరమండల్ కోస్ట్ ఎక్కడి వరకు పులికాటు లేక్ ఏదైతే ఉంటుందో సదరన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దగ్గర ఉన్నటువంటి పులికాట్ లేక్ నుంచి తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి కన్యాకుమారి వరకు ఉన్నటువంటి దాన్ని కోరమండల్ కోస్ట్ అనేటటువంటి పేరుతో పిలుస్తాం అనమాట అర్థమైందా దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ దట్ యూ నీట్ టు రిమెంబర్ అబౌట్ ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం వెస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ గురించి మాట్లా
అండ్ సెకండ్ కొంకణ్ కోస్ట్ మూడవది కన్నడా కోస్ట్ నాలుగవది మలాబర్ కోస్ట్ కచ్ అండ్ కత్యావర్ కోస్ట్ ఏంటి ఫార్మర్లీ ఎ గల్ఫ్ ఈస్ ఫార్మ్ బై ద డిపాజిషన్ ఆఫ్ సిల్ట్ బై ద ఇండస్ ద ఏరియా ఆఫ్ కచ్ ఇస్ కవర్డ్ విత్ షాలో వాటర్ డ్యూరింగ్ ద మాన్సూన్స్ అండ్ ఇస్ డివైడ్ ఇన్ టు గ్రేట్ ర్యాన్ ఇన్ ద నార్త్ and little ran in the east whereas kathiyavari is situated to the south of the kach simple ga chudandi ikkada kach area edaithe untundo kathiyavar kach and kathiyavar region edaithe untundi idigondi idu edaithe undo deenni manam em anchestam deenni manam kach and kathiyavar coast antam konkan coast ante enti daman in the north to go north to goa in the south daman in nunchi goa ki madhyalo unde edatvanti prantham edaithe undo danni em antamu ante manam konkan coast antam ikkada rice cashew jack fruit ivanni ekkuga pandutayi and dantho patu kannada coast ante enti name indicate deenni karnataka coast ani kuda antam between marmagaon and mangalore ee madhya region ni manam em antam kannada coast antam ikkada iron deposits ani edatvanti ekkuga untayi next malabar coast extending between mangalore to kanyakumari so ikkada mangalore edaithe untundo mangalore nunchi kanyakumari edaithe undo కన్యాకుమారి మధ్య ఏదైతే ఉంటుందో ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో దాని కోస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని మలాబర్ కోస్ట్ అని చెప్పి అంటాం అనమాట అర్థమైందా సో ద మలాబర్ కోస్ట్ ఇస్ రిలేటివ్లీ బ్రాడ్ బ్రాడ్ గా వైడర్ గా ఉంటుంది మిగిలిన కోస్ట్ తో కలిపితే అంటే కచ్ కత్యావర్ కోస్ట్ కొంకణ్ కోస్ట్ కన్నడా కోస్ట్ తో కలిపితే దిస్ రీజన్ ఆల్సో కన్సిస్ ఆఫ్ లగూన్స్ రన్నింగ్ ప్యారల్ టు ద కోస్ట్ ఇన్ సదరన్ కేరళ సో లగూన్స్ కూడా ఇది ఫేమస్ టూరిజం కూడా ఇది చాలా 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 ఫేమస్ లగూన్ అంటే ఏంటి లగూన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ స్మాల్ ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్ యునో నియర్ టు కోస్టల్ లైన్ దాన్ని మనం లగూన్ అని చెప్పి అంటాం చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది మలాబర్ లగూన్స్ సో ఇప్పుడైనా కేరళ ట్రిప్ కి వెళ్తే లగూన్స్ మిస్ అవ్వద్దు ఓకేనా సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ అమ్మా మరి ఈ కోస్టల్ ప్లేన్స్ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి తెలుసుకుందామా వినండి సో లుక్ అట్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ కోస్టల్ లైన్స్ సో ఆల్ దీస్ కోస్టల్ ప్లేన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ మోస్ట్లీ కవర్డ్ బై ఫెటైల్ సాయిల్స్ సో ఫెటైల్ సాయిల్స్ తో కవర్ అయి ఉండడం వల్ల దే ఆర్ బెస్ట్ ఫర్ కల్టివేషన్ రైస్ అనేటటువంటిది ఎక్కువగా కల్టివేట్ అవడం అనేది జరుగుతుంది ఈ రీజియన్ లో ద బిగ్ అండ్ స్మాల్ పోర్ట్స్ అలాంగ్ ద ఇండియన్ కోస్టల్ లైన్ హెల్ప్స్ ఇన్ క్యారింగ్ అవుట్ ట్రేడ్ సో దీస్ ఆర్ యు నో దీస్ కోస్టల్ లైన్స్ ఏవైతే ఉంటాయి అక్కడ చాలా పోర్ట్స్ అనేటువంటి నిర్మితం అవడం వల్ల ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ ఉపయోగపడుతుంది తద్వారా ఇండియన్ ఎకానమీ బిల్డ్ చేయడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది అండ్ దాంతో పాటు లార్జ్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ మినరల్స్ ఆయిల్స్ కూడా ఇక్కడ బాగా లభ్యం అవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది సో మెరైన్ ఎకానమీ కూడా అక్కడ చాలా డెవలప్ అవుతుంది అండ్ దాంతో పాటు ఫిషింగ్ కి కూడా యునో చాలా అనువైనటువంటి ప్లేస్ గా ఉండమని జరుగుతుంది సో ఆ ఎడ్జాయినింగ్ ఏరియాస్ లో ఉండేటటువంటి ముఖ్యంగా కోస్టల్ ప్లేన్స్ లో ఉండేటటువంటి పీపుల్ వాళ్ళ లైవ్లీహుడ్స్ కోసం ఫిషింగ్ మీద ఆధారపడతారు అనమాట అండ్ దాంతో పాటు కోస్టల్ అండ్ మెరైన్ ఎకో సిస్టమ్స్ అనేటటువంటివి రిచ్ గా ఉండడం అనేటువంటి జరుగుతుంది మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ లు ఉంటాయి కారల్ రీవ్స్ ఈస్టరీస్ లగూన్స్ దీని వల్ల టూరిజం అనేటటువంటిది కూడా బాగా డెవలప్ అవుతుంది సో ఫైనలీ దీస్ కోస్టల్ లైన్స్ వల్ల సో ఇండియన్ ఎకానమీకి చాలా చాలా బూస్ట్ ఉండడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది చాలా చాలా హెల్ప్ ఉండడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది అర్థమైందా సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ ఐ హోప్ కంప్లీట్ గా ఈ ఆర్టికల్ మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఇంత కాంప్రహెన్సివ్ గా మీరు ఎప్పుడైతే నేర్చుకుంటారో అప్పుడు మీరు ప్రిలిమ్స్ లో కానీ మెయిన్స్ లో కానీ ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా చాలా చక్కనైనటువంటి ఆన్సర్ ఇవ్వగలుగుతారు ఓకేనా సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ఇట్ మళ్ళీ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ డిస్కస్ చేద్దాం జాగ్రత్తగా వినన్నాను ఈ రోజు హిందూ ఎనాలసిస్ లో మనం మాట్లాడుకునే నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి యాజ్ డ్రోన్ హిట్స్ పికప్ ఇన్ సైడ్ రష్యా ద వార్ ఈస్ కమింగ్ హోమ్ ఫర్ పుతిన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ రిగార్డింగ్ జిఎస్ పేపర్ టు ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ కి సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్ రీసెంట్ గా నేను హిందూ ఎనాలసిస్ రీస్టార్ట్ చేసిన తర్వాత చాలా ఆర్టికల్స్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ సంబంధించిన ఆర్టికల్స్ మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు రష్యా యుక్రెయిన్ వార్ అని చెప్పి జియో పాలిటిక్స్ అని చెప్పి మనం మాట్లాడుతున్నాం సో ఈ కాంటెక్స్ట్ లో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ సార్ రష్యా యుక్రెయిన్ వార్ అసలు దాని సంగతి ఏంటి అసలు రష్యా ఎందుకు యుక్రెయిన్ మీద మిలిటరీ ఆపరేషన్ అనేటటువంటిది అనౌన్స్ చేసింది గత సంవత్సరం సో దాని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్తారా అని చెప్పి చాలా మంది అన్నారు సో ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ద ఎంటైర్ హిస్టరీ బిహైండ్ సో రష్యా అండ్ యుక్రెయిన్ వార్ ఓకేనా సో డీటెయిల్ గా మాట్లాడదాం జాగ్రత్తగా వినండి అందుకంటే ముందు మరి న్యూస్ లో ఏం రావడం అనేటువంటి జరిగింది ఈ రోజు చూడండి సో ద డ్రోన్స్ విచ్ ఆర్ ఫ్లయింగ్ ఓవర్ క్రెమ్లిన్ స్టేట్ ప్యాలెస్ ఓర్ షార్ట్ డౌన్ బై ద రష్యన్ మిలిటరీ ఆన్ థర్డ్ మే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ ఏం లేదు క్రెమ్లిన్స్ సెనెట్ ప్యాలెస్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్
in the world that is russia ukraine war last year february so russian president vladimir putin announced military operation on ukraine he literally invaded ukraine with armed forces and artillery but thanks to the help from you know western countries and america united states of america ukraine also retaliated back but this వార్ ఏదైతే ఉందో అది నెవర్ ఎండింగ్ గా వెళ్తూ ఉండడం అనేటువంటి జరిగింది ఇట్ పోస్ట్ మెనీ థ్రెడ్స్ టు గ్లోబల్ ఎకానమీ అండ్ అదర్ మెనీ ఆస్పెక్ట్స్ యాజ్ వెల్ దాని వల్ల చాలా కన్సిక్వెన్సెస్ రావడం అనేది జరిగింది సో యూరోపియన్ కంట్రీలో ఆయిల్ ప్రైసెస్ పెరిగినాయి ప్రపంచ దేశాల్లో ఇన్ఫ్లేషన్ ద్రవ్యోల్బణం పెరిగింది వస్తువులు సేవలు ధరలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి విపరీతంగా పెరగడం అనేటువంటి జరిగింది సో ఇంతకీ రష్యాకి ఉక్రెయిన్ కి మధ్య గొడవ ఏంటి అండ్ దానికంటే ముందు రెండు వేల పద్నాలుగులో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో రష్యా యుక్రెయినియన్ టెరిటరీ అనేటువంటి క్రిమియాని ఎందుకు ఆక్రమించడం అనేటువంటి జరిగింది సో ఫస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మాట్లాడదాం తర్వాత రష్యాస్ ఎనక్సేషన్ ఆఫ్ క్రిమియా ఏదైతే ఉందో అసలు క్రిమియా ఎక్కడ ఉంది జాగ్రఫీ అంతా చెప్తానికి కంగారు పడింది అది మనం మాట్లాడదాం దాని తర్వాత లాస్ట్ ఇయర్ ఫిబ్రవరిన రష్యా ఎందుకు పూర్తి స్థాయిలో యుక్రెయిన్ మీద ఇన్వెజ్ ఇన్వేజన్ కి పాల్పడింది ఇన్వేజన్ స్టార్ట్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది అది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్ అమ్మ సో ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది మీకు వింటే రేపు పొద్దున్న రష్యా యుక్రెయిన్ వార్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద ఏ ఆర్టికల్ వచ్చినా మీరు నా మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది తెలుస్తుంది కాబట్టి ఆర్టికల్ చక్కగా చదువుకొని మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో అందుకే ప్రతి ఆర్టికల్లోనూ నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ కాంప్రహెన్సివ్గా అన్ని డైమెన్షన్స్ నుంచి కవర్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్నాలజీ అఫర్ట్స్ ప్లీజ్ డూ హిట్ దట్ బిగ్ ఫ్యాట్ లైక్ బటన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫిలో ఆస్పరెంట్స్ కూడా మన వీడియోస్ ని షేర్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఓకేనా రైట్ సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లెట్ ఎస్ లుక్ ఎట్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ రష్యన్ యుక్రెయిన్ వార్ అండ్ రష్యాస్ ఎనక్సేషన్ ఆఫ్ క్రిమియా ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అండ్ ద నో ఆఫ్టర్ మ్యాథ్ ఎవ్రీథింగ్ డిస్కస్ చేద్దాం వినాలి సో ఉక్రెయిన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ గురించి తెలుసుకునే ముందు మొదట ఉక్రెయిన్ అనేటటువంటి కంట్రీ ఎక్కడ ఉంది అనేటటువంటి విషయం మనం తెలుసుకోవాలి నేను ఎప్పుడైనా హిస్టరీ చెప్పేటప్పుడు జాగ్రఫీతో కలిపి చెప్తా ఉంటాను ఎందుకు అంటే జాగ్రఫీ ప్లేస్ ఏ వైటల్ రోల్ ఇన్ షేపింగ్ అప్ ద హిస్టారికల్ కనండ్రం హిస్టారికల్ ఆస్పెక్ట్స్ అనేవి ఒక పద్ధతి ప్రకారం జరుగుతున్నాయి అంటే దానికి జాగ్రఫీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో మొదటి ఉక్రెయిన్ ఎక్కడ ఉంది చూడండి యుక్రెయిన్ ఈజ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ రష్యా అండ్ దాంతో పాటు యూరప్ యూరప్ కి రష్యా కి మధ్య ఉక్రెయిన్ అనేది శాండ్విచ్ చేయబడి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ ఇట్ బార్డర్స్ బ్లాక్ సీ అండి బ్లాక్ సీ తో ఇది బార్డర్ షేర్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ దిస్ పర్టికులర్ సీ హియర్ ఈజ్ సీ ఆఫ్ ఎజావ్ ఎజావ్ సీ అని చెప్పి అండం అనేది జరుగుతుంది ఎజావ్ సీ ని బ్లాక్ సీ ని కలిపేటటువంటి స్ట్రైట్ ఏదైతే ఉందో ఈ స్ట్రైట్ ఏమంటాం అంటే కెర్చ్ స్ట్రైట్ అనేటటువంటి పేరుతో మనం పిలవడం అనేది జరుగుతుంది సో బోత్ రష్యాకి అండ్ దాంతో పాటు యూరప్ కి మధ్య ఇది శాండ్విచ్ అయి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ ఒకప్పటి సోవియట్ యూనియన్ ఏదైతే ఉందో సోవియట్ యూనియన్ లో ఇది భాగంగా ఉండడం అనేది జరిగింది సో యుఎస్ఎస్ఆర్ కంప్రైజెస్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ సోవరెన్ నేషన్స్ మీ అందరికీ తెలుసు పదిహేను కంట్రీస్ కలిపి యుఎస్ఎస్ఆర్ అనేటటువంటి ఒక బ్లాక్ గా ఏర్పడడం అనేది జరిగింది సో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో యుఎస్ఎస్ఆర్ కొలాప్స్ అయినంత వరకు ఉక్రెయిన్ వాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ యుఎస్ఎస్ఆర్ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి సిన్స్ దెన్ లెస్ దెన్ పర్ఫెక్ట్ డెమోక్రసీ అక్కడ ప్రజాస్వామ్యం అనేది ఉంది కానీ ప్రజాస్వామ్యం అబ్జల్యూట్ డెమోక్రసీ ఉందా అంటే లేదు ఎందుకంటే అక్కడ ఎలక్షన్ ప్రొసీజర్ లో మ్యానిపులేషన్స్ అనేవి చాలా జరుగుతూ ఉండవు అనేది జరుగుతుంది డెమోక్రసీ అంటే ఏంటి ప్రజల చేతికి పవర్ కానీ అబ్జల్యూట్ పవర్ అనేది ప్రజల చేతుల్లో ఉండదు కాస్త నియంతృత్వం ఏదైతే ఉంటుందో అంటే డెస్పటిజం ఏదైతే ఉంటుందో అండ్ డిక్టేటర్షిప్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కూడా అక్కడ లీడర్స్ లో మనకి ఉక్రెయిన్ పరిపాలిస్తున్నటువంటి పరిపాలించినటువంటి లీడర్స్ ఎవరైతే ఉన్న నాయకుల్లో మనం చూడొచ్చు అండ్ ఉక్రెయిన్స్ ఎకానమీ హాస్ బిన్ వెరీ వీక్ సిన్స్ ఇట్స్ నో సెపరేషన్ సిన్స్ ఇట్స్ ఇండిపెండెన్స్ ఫ్రమ్ యుఎస్ఎస్ఆర్ సోవియట్ యూనియన్ నుంచి సెపరేట్ అయిపోయి ఒక ఇండిపెండెంట్ సావరెన్ రిపబ్లిక్ గా మారిన తర్వాత కూడా దాని మారినప్పటి నుంచి తన ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏదైతే ఉంటుంది ఉక్రెయిన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ అంతంత మాత్రంగా ఉండడం అనేది జరిగింది ఉక్రెయిన్ సఫర్డ్ విత్ లాట్ మచ్ కరప్షన్ చాలా అవినీతికి చాలా మంది పాల్పడడం అనేది జరిగింది రిసోర్సెస్ వనరులు ఏవైతే ఉన్నాయో సరిగ్గా వాడుకోక అక్కడ ఉండేటటువంటి లీడర్స్ సో ఉక్రెయిన్ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థని అధోపాతాలానికి
between these two spheres of influence entity okati russia rendavadi european union or west ee renninti madhye eppudu wave avutu undadam ane jarigindam ardhamaina oka standard ga undedi kaad next student and we need to talk about some important things about ukraine ukraine lo undete atuvanti oka important aspect enti ante east west divided ukrainian prajalu evaraithe unnaru turpu prantallo unnatuvanti prajalaki పశ్చిమ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలకి వేరు వేరు ఐడియాలజీస్ వేరు వేరు ఇంట్రెస్ట్ అనేవి ఉండడం అనేది జరిగింది అసలు ఏంటి ఈస్ట్ వెస్ట్ డివైడ్ తెలుసుకోవాలి ఉక్రెయిన్ లో ఈస్టర్న్ సైడ్ ఉండేటటువంటి ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈస్టర్న్ సైడ్ ఉండేటటువంటి ప్రజలు దే హావ్ కల్చరల్ టైస్ విత్ రష్యా బికాస్ సిన్స్ దే హావ్ క్లోజ్ ప్రాక్సిమిటీ విత్ రష్యా రష్యాకు వాళ్ళు దగ్గరగా ఉండడం వల్ల వాళ్ళు కల్చరల్ గా చాలా దగ్గరగా ఉండేవాళ్ళు రష్యాతో and danto patu they also speak russian language no they speak native russian language edaithe untundi adu vallu maatade vallu and they always pro russian eppudu russia tho kalavali russia no has always been uh, no our guardian nation ane vidhanga vallu eppudu undadam ane jarigindi we have since they have close relations with russia now west if other west edaithe untundo veelnu manam chuste they speak ukrainian ukraine lo 2/3 of people speak ukrainian and and the other one third of people speak russian ee one third people kuda ekkada unnaru eastern side e undadam ane jarigindi chaala important so speak russian want to get out of russia's orbit they always want to get out of russia's sphere of influence russia ma foreign policy gaani lekapothe ma sovereignty ni gaani alter cheyakoddu russia yokka influence ma meeda padakoddu ukraine shouldn't be a puppet of russia russia edi chepte adi ta ante tandana ane vidhanga undakoddu so russia cheppindi ukraine cheyadam anedi correct kadu ma kontu its own sovereignty undali we are the people of ukrainians and um, we should uh, build ukrainian nationalism nationalism jatiyavadam me ante jatiyavadam nationalism ante enti ante the sense of belongingness to one nation memanta ukrainian prajalamu anetatundi bhavana prajalandarlo rekettali ani western side people evaraithe unnaru vallu anukune vaadu they are pro european union and they are very progressive mindset unnatundi vallu so democracy liberty freedom anetatundi ప్రజల తాలూకా రైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అప్హెల్డ్ చేస్తుంది సో లెట్ ఇస్ గో విత్ యూరోపియన్ యూనియన్ రాదర్ దాన్ కమ్యూనిస్ట్ రిగైమ్ ఆఫ్ రష్యా రష్యా కమ్యూనిస్టులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి దగ్గరగా వెళ్లకుండా యూరోపియన్ యూనియన్ తో దగ్గరగా ఉండడం మనం డెవలప్ అవ్వడానికి కానీ లేకపోతే మన ఎకానమీ ఒక గాడిని పడ్డానికి కానీ ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పి దీస్ వెస్టర్న్ రీజియన్ లో ఉండేటటువంటి పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కోరుకుంటారండి అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మనకి కరెక్ట్ గా మనం లైన్ గీస్తే ఈస్టర్న్ సైడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈస్టర్న్ సైడ్ ఇస్ రిచ్ విత్ వెరీ ఫార్మ్ ల్యాండ్స్ అండి So, fertile farmlands. This is the way we are going to grow up here. And this western part is where we are going to grow up. This western part is where we are going to grow up here. So, if you are going to grow up here, you are going to grow up here in the western part. So, even geographically, the east and west is where we are going to grow up here. So, I hope in this particular topic, east-west divide concept, we are going to grow up here. But next student. Then, where is Crimea that had been annexed by russia in 2014 so russia annex chestunnatundi crimea ekkada undi so chudandi ukraine yokka southern part lo unnatundi oka peninsula ane crimea crimea is geographically a peninsula in the black sea peninsula ante enti dweepakalpamu ani cheppi antaru three sides water undu anukondi peninsula antaru anduke dakshina bharatdesanni indian peninsula ane etatundi peru tho manam pilustam enduku west edaithe untundi west way portion unda arabian sea eastern way bay of bengal unda అండ్ దాంతో పాటు సదరన్ సైడ్ ఇండియన్ ఓషన్ హిందూ మహాసముద్రం ఉందా సో అందుకే పెనిన్సులా అని అనడం అనేది జరుగుతుంది ఈవెన్ క్రిమియా ఈజ్ పెనిన్సులా ఇన్ ద బ్లాక్ సీ బ్లాక్ సీ లో ఉన్నటువంటి ఒక పెనిన్సులా అండ్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రాటజికలీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లొకేషన్ అండి ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లొకేషన్ బికాస్ ఇట్ గివ్ యాక్సెస్ టు బ్లాక్ సీ బ్లాక్ సీ కి యాక్సెస్ అనేది ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ వి నో దట్ బ్లాక్ సీ ఈస్ నోన్ ఫర్ ఇట్స్ రిచ్ ఆయిల్ రిజర్వ్స్ చమురు నిల్వలకి బ్లాక్ సీ ఏదైతే ఉంటుందో అది పెట్టింది పేరు సో అందుకే దిస్ క్రిమియాని క్యాప్చర్ చేసుకుంటే తద్వారా వచ్చినటువంటి ఆయిల్ రిజర్వ్స్ యాక్సెస్ టు బ్లాక్ సీ అండ్ యాక్సెస్ టు దిస్ పర్టికులర్ మెరిటనేరియన్ రీజన్ ఏదైతే ఉంటుందో మధ్యధరా సముద్రం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ప్రాంతాలకి మాకు యాక్సెస్ అనేది దొరుకుతుంది అని చెప్పి రష్యా యొక్క కన్ను ఎప్పుడు క్రిమియా మీద ఉండడం అనేది జరిగింది బికాస్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రాటజికలీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లొకేషన్ రైట్ ఒకవేళ క్రిమియా ఏదైతే ఉందో క్రిమియా కూడా దీనిలో ఉంది అనుకోండి సపోజ్ క్రిమియా కూడా ఉక్రెయిన్ చెంత ఉంది అనుకోండి ఉక్రెయిన్ ఈస్ నౌ గోయింగ్ టువర్డ్స్ వెస్ట్ NATO, North Atlantic Treaty Organization, UK and the United States of America and European Union are going to be able to get out of it. If you have any questions, Russia is going to be able to get out of it. If you have any questions, Japan is going to be able to get out of it. 
సో ఒకవేళ ఉక్రెయిన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది వెస్ట్ వైపు వెళ్ళిపోతే ఏం జరుగుతుంది దిస్ పర్టికులర్ నాటో అండ్ వెస్ట్ పవర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి దే అన్సర్కిల్ రష్యా రష్యాని చుట్టుముట్టడం అనేది జరుగుతుంది సో టు హ్యావ్ యాక్సెస్ టు దిస్ పర్టికులర్ బ్లాక్ సీ అండ్ మెరిటినియన్ ఇన్ రీజియన్ సో రష్యా ఆల్వేస్ వాంట్స్ క్రిమియా క్రిమియాని ఎప్పుడు కోరుకోవడం అనేది జరిగింది అర్థమైందా మోస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ కన్సిడర్స్ ఇస్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఉక్రెయిన్ క్రిమియా అనేటటువంటి ఉక్రెయిన్ లో అంతర్భాగము అని ప్రపంచంలో చాలా దేశాలు అనుకుంటే రష్యా మాత్రం ఇది నాది అని చెప్పి అనడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ నౌ అండర్ ఇల్లీగల్ రష్యన్ ఆక్యుపేషన్ రష్యా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో క్రిమియాని ఎనక్స్ చేసుకోవడం అనేది జరిగింది అప్పటి నుంచి రష్యా అనే క్రిమియా ఏదైతే ఉందో క్రిమియాని గవర్న్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అడ్మినిస్ట్రేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇట్ ఈస్ అండర్ ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ రష్యా బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ ద రికగ్నైజ్ క్రిమియా యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఉక్రెయిన్ క్రిమియా అనేది ఉక్రెయిన్ లో పార్ట్ అని చెప్పి అందరూ భావిస్తారు ఈవెన్ ఈవెన్ ద వెస్ట్ అర్థమైందా సో పాశ్చాత్య దేశాలు కూడా అంటే దాని యునైటెడ్ స్టేట్స్ యూకే ఇవి కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద సిటిజన్స్ రష్యన్స్ బట్ నాట్ ఉక్రెయినియన్స్ సో క్రిమియాలో ఉండేటటువంటి చాలా మంది ప్రజలు పౌరులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు రష్యన్ ఎత్నిసిటీకి నేటివ్ రష్యన్స్ అండి బట్ దే ఆర్ నాట్ ఉక్రెయినియన్స్ దే ఆల్వేస్ స్పీక్ రష్యన్ వాళ్ళు మాట్లాడే భాష కూడా రష్యన్ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది వాళ్ళ కల్చర్ కూడా రష్యన్ కల్చర్ వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు బట్ నాట్ ఉక్రెయినియన్స్ వాళ్ళు నేటివ్ ఉక్రెయినియన్స్ అయితే కాదు క్రిమియా అందుకే రష్యా క్రిమియాని ఆక్యుపై చేయడం రష్యాకి అంత సులభతరం అవ్వడం అనేది జరిగింది బికాస్ ఆఫ్ ద లోకల్ సపోర్ట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి now let us talk about the history what is the background why russia has annexed crimea so ilanti aspects evaithe unnai background nunchi detailed ga chronological manner lo event by event chuddam chudandi first ukraine ante meaning enti ukraine ante real meaning enti ante the borderland ani ardham denloni ukrainian language edaithe untundo danlo so it never had an existence of a nation ippatu varaku ancient times nunchi ippatu varaku modern nations form ayinanta varaku ఉక్రెయిన్ అనేటటువంటిది ఒక కంట్రీ అనేటటువంటి భావన ఉండేది కాదు బార్డర్ ల్యాండ్ ఇట్ బార్డర్స్ ఎ పర్టికులర్ కింగ్డమ్ ఆర్ ఇట్ బార్డర్స్ ఎ పర్టికులర్ టెరిటరీ ఆర్ ఇట్ బార్డర్స్ ఎ పర్టికులర్ నేషన్ సో ఇది ఒక బార్డర్ ల్యాండ్ అనే చూసే వాళ్ళు కానీ ఒక కంట్రీగా ఎప్పుడు ట్రీట్ చేయాల బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద యుక్రెయినియన్స్ ఉక్రెయిన్ అనే పదానికి మీనింగ్ ఏం చెప్తారంటే హోమ్ ల్యాండ్ అర్థమైంది మాతృభూమి అనేటటువంటి పేరుతో వ్యవహరిస్తారనమాట బట్ కానీ ఉక్రెయిన్ అంటే ఒరిజినల్ మీనింగ్ ఏంటంటే ద బార్డర్ ల్యాండ్ అనేటటువంటి పేరు అండ్ ఇట్ ఈస్ అంటర్ ద ఎక్స్టర్నల్ కంట్రోల్ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ అండి దీనికి ఒక ఇండిపెండెన్స్ అనేది ఎప్పుడు ఉండేది కాదు ఏదో ఒక రాజ్యం కానీ ఏదో ఒక దేశం కానీ ఏదో ఒక పవర్ కానీ సుపీరియర్ పవర్ కానీ దీన్ని ఎప్పుడు గవర్న్ చేస్తూ ఉండడం అనేది జరిగింది ఫస్ట్ మొదట్లో ఇది ఒటమన్స్ తాలూకా అండర్ లో ఉండడం అనేది జరిగింది హూ ఆర్ ఒటమన్స్ ఫోర్టీన్త్ సెంచురీలో దిస్ ఒటమన్ ఎంపైర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం అనేది జరిగింది అరౌండ్ మెరిటినేరియన్ సీ టర్కీలోని ఇస్తాంబుల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇస్తాంబుల్ ని సెంటర్ గా చేసుకుని మెడిటినేరియన్ సీ ఏదైతే ఉంటుందో మధ్యధరా సముద్రపు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు ముఖ్యంగా బాల్కన్ మౌంటైన్స్ రీజియన్ ఏదైతే ఉంటుందో టర్కీ ప్రాంతం ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ అయినటువంటి ఒట్టమన్ ఎంపైర్ సో అది విపరీతంగా ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం అనేది జరిగింది సుమారు నాలుగు వందల నుంచి ఐదు వందల ఏళ్ల పాటు సుదీర్ఘంగా వాళ్ళు పరిపాలించడం అనేది జరిగింది అంటిల్ వరల్డ్ వార్ వన్ వరల్డ్ వార్ వన్ నైన్టీన్ ఫోర్టీ నుంచి నైన్టీన్ ఎయిటీన్ వరకు జరగడం అనేది జరుగుతుంది సో ఆఫ్టర్ నో ద వరల్డ్ వార్ వన్ డిజిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఒటమన్స్ హ్యాపెండ్ ఒటమన్ ఎంపైర్ అనేది డిజింటిగ్రేట్ అవ్వడం అనేది జరిగింది ఇన్ టూ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ రైట్ నార్త్ ఆఫ్రికా ప్రాంతాలు ముఖ్యంగా మెరిటినేరియన్స్ అరౌండ్ చుట్టుపక్కల ఉండేటటువంటి ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నింటినీ ఒటమన్స్ రూల్ చేశారు సో ఈ ఒటమన్స్ ఈ పర్టికులర్ ఉక్రెయిన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఉక్రెయిన్ కూడా వాళ్ళ రాజ్యంలో భాగంగా ఉండడం అనేది జరిగింది సో ఎయిటీన్ సెంచురీలో పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలో ఎప్పుడైతే రష్యన్ ఇంపీరియలిజం అనేది మొదలైందో రష్యన్ ఇంపీరియలిజం ఈజ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ వరల్డ్ హిస్టరీ అండి ఇంపీరియలిజం అంటే ఏంటంటే సామ్రాజ్యవాదము నో ద క్వెస్ట్ టు ఎనక్స్ డిఫరెంట్ టెరిటరీస్ సో వేరు వేరు ప్రాంతాలని ఆక్రమించుకోవాలనేటటువంటి బలమైన కోరికని ఇంపీరియలిస్టిక్ మైండ్ సెట్ అంటారు సో రష్యన్ జార్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో రష్యన్ జార్స్ అంటే ఎవరు అంటే కింగ్స్ మొనాక్స్ అని చెప్పి అర్థం సో రష్యన్ రెవల్యూషన్ తో మొనార్కీ అనేది మనకి రష్యాలో ఎండ్ అవ్వడం అనేది జరిగింది సోవియట్ యూనియన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది రష్యన్ రెవల్యూషన్ నైన్టీన్ సెవెంటీన్ లో ఎండ్ అవుతుంది అండర్ లెనిన్ లెనిన్ లీడర్షిప్ లో రష్యన్ రెవల్యూషన్ ముందుకు వెళ్ళడం
సో ఎప్పుడైతే లెనిన్ లీడర్షిప్ లో రష్యన్ రెవల్యూషన్ అనేది మొదలైందో రష్యన్ రెవల్యూషన్ ఎండ్ అవడం అనేది జరిగింది నైన్టీన్ సెవెంటీన్ లో యుఎస్ఎస్ఆర్ అనేది ఫామ్ అవడం అనేది జరిగింది అండ్ ఉక్రెయిన్ బికేమ్ పార్ట్ ఆఫ్ యుఎస్ఎస్ఆర్ రష్యన్ జార్స్ ఎవరైతే ఉన్నారు మొనాక్స్ నుంచి ఉక్రెయిన్ అనేది సోవియట్ యూనియన్ లో భాగం అవడం అనేది అంతర్భాగంగా మారడం అనేది జరిగింది రాను నో లెట్ ఇస్ రీడ్ అబౌట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్ కాల్డ్ రసిఫయింగ్ ఆఫ్ ఉక్రెయిన్ సో లెట్ ఇస్ లుక్ ఎట్ దిస్ లేడీ క్యాథరిన్ ద గ్రేట్ షీఈ్ రష్యా జార్ ఇన్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ పదిహేడు వందల్లో రష్యాని పరిపాలిస్తున్నటువంటి ఎంపరర్ ఎవరు అంటే క్యాథరిన్ ద గ్రేట్ అండి సో షీ ఫాలోడ్ అ పాలసీ కాల్డ్ రసిఫయింగ్ ఉక్రెయిన్ దట్ ఈస్ మేకింగ్ ఉక్రెయిన్ ఏ రష్యన్ నేషన్ సో రష్యన్ కల్చర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది బలవంతంగా ఉక్రెయిన్ టెరిటరీ మీద ఉక్రెయిన్ సాయిల్ మీద రుద్దడం ఏదైతే ఉంటుందో అది ఈవిడ చేయడం అనేది జరిగింది అండ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ రసిఫయింగ్ ఉక్రెయిన్ కంటిన్యూ టిల్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ పంతొమ్మిది వందల యాభైల వరకు అంటే స్టాలిన్ ఆ రిగై మీద అయితే ఉందో మనకు లెనిన్ తర్వాత మన సోవియట్ యూనియన్ యొక్క పగ్గాలు ఎవరు తీసుకుంటారు స్టాలిన్ తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఈవెన్ స్టాలిన్ టైమ్స్ లో కూడా ఉక్రెయిన్ ని రష్యా కల్చర్ తో నింపేయాలనేటటువంటి ఒక ఒక ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఒక ఆలోచన ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉండడం అనేది జరిగింది సో షిప్పింగ్ ఎత్నిక్ రష్యన్స్ టు ఉక్రెయిన్ ఉక్రెయిన్ కి ఎత్నిక్ రష్యన్స్ నేటివ్ రష్యన్స్ ని పంపించడం అనేది జరిగింది ఎందుకంటే డెమోగ్రఫిక్ చేంజెస్ ఉక్రెయిన్ యొక్క కల్చర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కంప్లీట్ గా మార్చడానికి జనాభా ద నేచర్ ఆఫ్ ద డెమోగ్రఫీ ద నేచర్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మార్చడానికి నేచర్ ఆఫ్ ద పీపుల్ మార్చడానికి ఇంపోజింగ్ లాస్ దట్ రిక్వైర్డ్ స్కూల్స్ టు టీచ్ ద రష్యన్ రాదర్ దాన్ ఉక్రెయినియన్ లాంగ్వేజ్ స్కూల్స్ లో పాఠశాలలో కేవలం రష్యన్ బోధించాలి ఉక్రెయినియన్ అనేది బోధించకూడదు అనేటటువంటి చట్టాలు కూడా ఉక్రెయిన్ లో తీసుకురావడం అనేది జరిగింది స్టేషనింగ్ లాక్స్ ఆఫ్ రష్యన్ ట్రూప్స్ ఇన్ దిస్ ఏరియా సో ఉక్రెయిన్ లో రష్యన్ ట్రూప్స్ రష్యన్ సోల్జర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని చాలా వరకు ఇంపోజ్ చేయడం అనేది జరిగింది వాళ్ళని చాలా వరకు పంపించడం అనేది కూడా జరిగింది అట్ సమ్ పాయింట్స్ ఇన్ ద ఎయిటీన్ హండ్రెడ్స్ పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరంలో నో ఇనిషియల్ టైమ్స్ ఆఫ్ నో ఇనిషియల్ ఇయర్స్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సెంచరీ దట్ ఈస్ ఎయిటీన్ థర్టీస్ ఆ టైమ్ లో ఉక్రెయినియన్ లాంగ్వేజ్ వాస్ బ్యాండ్ అవుట్ రైట్ సో ఉక్రెయిన్ లో ఉక్రెయినియన్ మాతృభాషను కూడా కంప్లీట్ గా మానేశారు సో ప్రజల మీద బలవంతంగా రష్యన్ లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో రష్యా భాష ఏదైతే ఉంటుందో అది రుద్దబడ్డం అనేది జరిగింది రైట్ సో నెక్స్ట్ స్టాలిన్ టైమ్ లో ఏమైందో చూడండి మీకు అర్థం అవుతుంది క్లియర్ గా నో లెట్ ఇస్ లుక్ ఎట్ ద రిగైమ్ ఆఫ్ స్టాలిన్ యు నో స్టాలిన్ వాజ్ ఎ కమ్యూనిస్ట్ లీడర్ సో పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో లెనిన్ లీడర్షిప్ లో రష్యన్ రెవల్యూషన్ అనేది మొదలవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ ఐ విల్ ఆల్సో మేక్ ఎ వీడియో ఆన్ రష్యన్ రెవల్యూషన్ రష్యన్ రెవల్యూషన్ అనేది కూడా వీడియో చేస్తాను వరల్డ్ హిస్టరీలో భాగంగా బట్ మేము ఇన్ని వీడియోస్ చేయాలి అంటే ఇన్ని వీడియోస్ తో ముందుకు రావాలి అంటే మీ నుంచి మాకు కొంత సపోర్ట్ అనేది కావాలి వీలైతే క్లాసెస్ ని లైక్ చేయండి వీడియోస్ ని మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ నో ఫిలో ఆస్పిరెంట్స్ తో షేర్ చేసుకోండి సరే మళ్ళీ టాపిక్ లోకి వచ్చేద్దాం సో నైన్టీన్ సెవెంటీన్ లో రష్యన్ రెవల్యూషన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎండ్ అవడం అనేది జరిగింది అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ లెనిన్ అని చెప్పి మనం మాట్లాడుకున్నాం సో లెనిన్ వాజ్ ఫాలోడ్ బై స్టాలిన్ అండ్ స్టాలిన్ టేక్స్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ సోవియట్ యూనియన్ సో ఆ సమయంలో ఒక గ్రేట్ ఫెమైన్ వస్తుందండి రష్యాలో నైన్టీన్ థర్టీ టూ థర్టీ త్రీ ఫెమైన్ అని చెప్పి అండడం అనేది జరుగుతుంది సో అప్పుడు కమ్యూనిస్ట్ అండ్ సోషలిస్ట్ పాలసీస్ ఏం చెప్తాయి రీడిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వెల్త్ రీడిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అని చెప్తాయి కదా అంటే పెద్దవాడిని కొట్టి పేదవాడికి తప్పకుండా పంచాలి అంతే కదా సో ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ టు క్యాపిటలిస్ట్ మైండ్ సెట్ కదా సో ఫుడ్ రిసోర్సెస్ ఉక్రెయిన్ అనేటటువంటిది నేనేం చెప్పాను ఈస్టర్న్ ఉక్రెయిన్ లో చాలా వరకు ల్యాండ్స్ ఫెటైల్ ఫామ్ ల్యాండ్స్ అని చెప్పి చెప్పడం అనేది జరిగింది సో ఈ ఫామ్ ల్యాండ్స్ లో ఉన్నటువంటి చాలా వరకు ఫుడ్ ఫుడ్ రిసోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఏం చేశాడు ఆయన మెయిన్ ల్యాండ్ రష్యా ఏదైతే ఉంటుందో రష్యాకి పంపించడం అనేది జరిగింది దానివల్ల ఫుడ్ లేక ఫుడ్ స్కేర్ సిటీతో త్రీ టు ఎయిట్ మిలియన్ ఉక్రెయినియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఉక్రెయిన్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చనిపోవడం అనేది జరిగింది ఆక్రమణలతో ఆకలితో చనిపోవడం అనేది జరిగింది అండ్ తర్వాత వరల్డ్ వార్ టూ తర్వాత రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత చాలా మంది రష్యన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో రష్యన్స్ ని క్రిమియాకి పంపించడం అనేది జరిగింది స్టాలిన్ సో ఎందుకు డెమోగ్రఫిక్ చేంజెస్ అండ్ ఎత్నిక్ ఎత్నికల్ చేంజెస్ కల్చరల్ చేంజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి కోసం
కానీ ఫారిన్ పాలసీ అండ్ ఎకానమీ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి కోసం మాత్రం క్రిమియా అనేది ఉక్రెయిన్ మీద డిపెండ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో క్రిమియా ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఉక్రెయిన్ బట్ కానీ క్రిమియాకి ఒక ఎటాన్ ఎటానమీ అనేది ఉండడం అనేది జరిగింది దానికి ఒక స్వయం ప్రతిపత్తి ఉండడం అనేది జరిగింది ఇది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఆఫ్టర్ ద ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ ఉక్రెయిన్ నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ తర్వాత ఓకేనా నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ వాట్ వాజ్ ద ఇమీడియట్ కాజ్ ఆఫ్ దిస్ క్రైసిస్ సో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో రష్యా అనేది క్రిమియాని ఆక్రమించుకోవడం వెనక కారణాలు ఏంటి వాట్ వాజ్ ద ట్రిగ్గరింగ్ పాయింట్ చూడాలి దిస్ క్రైసిస్ యాక్చువల్లీ బిగేన్ యాజ్ అన్ ఇంటర్నల్ యుక్రేనియన్ క్రైసిస్ ఇన్ నవంబర్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ రెండు వేల పదమూడు నవంబర్ లో ఒక ఇంటర్నల్ క్రైసిస్ గా ఒక అంతర్గత అల్లర్లుగా దిస్ పర్టికులర్ క్రైసిస్ అనేది మొదలవ్వడం అనేది జరిగింది అసలు ఏం జరిగిందంటే టూ థౌజండ్ థర్టీన్ సమయంలో ఉక్రెయిన్ ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి ప్రెసిడెంట్ నేమ్ ఏంటి అంటే విక్తార్ యనుకోవిచ్ విక్తార్ యనుకోవిచ్ ఈస్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఉక్రెయిన్ అండి అండ్ ఈస్ ప్రో రష్యన్ సో ఇతను రష్యాకి దగ్గరగా ఉండడం అనేది జరిగింది రష్యాకి సత్సంబంధాలు ఆయన ఉండడం అనేది జరిగింది చెప్పాను కదా లీడర్స్ చేంజ్ అవుతున్న కొద్దీ దిస్ ఫారిన్ పాలసీ ఆఫ్ ఉక్రెయిన్ కూడా మారుతుంది ప్రో రష్యన్ లీడర్ వచ్చాడు అనుకోండి రష్యన్ తో మంచి రిలేషన్స్ ఉంటాయి ప్రో యూరోపియన్ యూనియన్ లీడర్ వచ్చాడు అనుకోండి యూరోపియన్ యూనియన్ తో మంచి రిలేషన్షిప్స్ అనేవి ఉంటాయి అని చెప్పి మనం మాట్లాడుకున్నామా లేదా సో ఈయన ప్రో రష్యన్ ప్రెసిడెంట్ అవ్వడం వల్ల హీ రిజెక్టెడ్ ఏ డీల్ ఫర్ ద గ్రేటర్ ఇంటిగ్రేషన్ విత్ ద యూరోపియన్ యూనియన్ యూరోపియన్ యూనియన్ తో సత్సంబంధాలు ఏర్పరచుకోవాలి యూరోపియన్ యూనియన్ తో ఎకనమిక్ టైస్ అనేవి ఏర్పరచుకోవాలి తద్వారా యుక్రెయిన్ యొక్క ఎకానమీ ఏదైతే ఉంటుందో ఆర్థిక వ్యవస్థను మెరుగుపరచుకోవాలి అని వచ్చినటువంటి ప్రపోజల్ ఏదైతే ఉంటుంది యూరోపియన్ యూనియన్ నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రపోజల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని రిజెక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది బికాస్ ఈస్ ప్రో రష్యన్ కాబట్టి దాని బదులు ఈయన ఏం చేస్తాడు ఫిఫ్టీన్ బిలియన్ బైలౌట్ ఫ్రమ్ రష్యా రష్యా నుంచి పదిహేను బిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక సహాయం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని దాన్ని పొందడం అనేది జరుగుతుంది ఎందుకు అంటే యుక్రెయిన్ యొక్క ఎకానమీని ఒక గాడిలో పెట్టేందుకు రష్యా అనేది అకనమిక్ సపోర్ట్ ఇస్తుంది ఓకేనా సో దీన్ని యుక్రేనియన్ ప్రజలు ఎవరైతే ఉంటారు ముఖ్యంగా వెస్టర్న్ యుక్రేనియన్ ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎలా చూస్తారు అంటే దిస్ పర్టికులర్ విక్టార్ ఎనుకోవిచ్ హీ ఈస్ సెల్లింగ్ ఉక్రెయిన్ టు రష్యా అతను రష్యాకు ఉక్రెయిన్ అమ్మేస్తూ ఉన్నాడు సో మరీ రష్యాకి చాలా దగ్గరగా ఉండడం అనేది జరిగింది సో పుతిన్ హీస్ హీ వాంట్ టు హీ వాంట్ టు బై ఉక్రెయిన్ ఫ్రమ్ ఎనుకోవిచ్ అని చెప్పి చాలా మంది అనుకోవడం అనేది జరిగింది దిస్ పాప్ మాస్ ప్రొటెస్ట్ పో యూరోపియన్ నో సివిలియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చాలా చాలా ప్రొటెస్ట్ అనేవి చేయడం అనేది జరిగింది చాలా చాలా నిరసనలు వ్యక్తపరచడం అనేది జరిగింది అండ్ ఎనుకోవిచ్ అటెంప్ట్ టు పుట్ దెమ్ డౌన్ వైలెంట్లీ ఎనుకోవిచ్ ఏమనుకుంటాడు నో సివియర్ క్రాక్ డౌన్ చేసి అంటే వాళ్ళ మీద అటాక్ చేసి వైలెంట్ అటాక్స్ అనేవి చేసి వాళ్ళందరినీ చల్లా చెదురు చేద్దాం నో దెన్ దీస్ ప్రొటెస్టర్స్ విల్ బి సైలెంట్ అని చెప్పి ఆయన అనుకోవడం అనేది జరుగుతుంది సో చాలా మందిని జైల్లో పెడతారు చాలా మందికి సివియర్ పనిష్మెంట్స్ అనేవి కూడా ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది చాలా మంది యొక్క ప్రాపర్టీని కన్ఫిస్కేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళ తాలూకా ఆస్తులు కూడా లాగేసుకుంటారు ప్రొటెస్టర్స్ జర్నలిస్టులు హ్యూమన్ రైట్ యాక్టివిస్ట్ వీళ్ళందరివి అండ్ ఈ ఎనుకోవిచ్ కి అప్పుడు ఎవరు ఈ క్రైసిస్ టైమ్ లో ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తారు అంటే రష్యా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఈజ్ ప్రో రష్యన్ ప్రెసిడెంట్ కాబట్టి ఎనుకోవిచ్ అండ్ దాంతో పాటు రష్యా దే బోత్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి రష్యా కూడా ఎనుకోవిచ్ కి టమ్మిన చాలా చాలా సపోర్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది బట్ బై ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ యాంటీ గవర్నమెంట్ ప్రొటెస్ట్ టాపిల్ ద గవర్నమెంట్ సో గవర్నమెంట్ ఎగనెస్ట్ గా ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ ఎనుకోవిచ్ ఎవరైతే ఉన్నారో హీ ర్యాన్ అవుట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఆయన దేశాన్ని విడిచి పారిపోతాడు వేరే ప్రాంతానికి పారిపోవడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ మన పుతిన్ ఇది ఒక ఇల్లీగల్ కూ అని చెప్పి చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది కూ అంటే ఏంటి అంటే నో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ టాపులింగ్ ఏ గవర్నమెంట్ అర్థమైందా ఒక అటాక్ ద్వారా బై ఫోర్స్ ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టడం అనేది జరిగింది ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇల్లీగల్ అని చెప్పి పుతిన్ చెప్పడం అనేది జరుగుతుందమ్మ అండ్ అప్పుడు రష్యాకి ఏమర్థమవుతుందంటే ఎనుకోవిచ్ దేశం నుంచి పారిపోవడం వల్ల మాకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది పోయింది యుక్రెయిన్ మే నాట్ బి అండర్ ఆర్ ఆర్బిట్ యుక్రెయిన్ మే నాట్ బి అండర్ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉక్రెయిన్ మే గో క్లోజ్ టు ద వెస్ట్ వెస్టర్న్ నేషన్స్ కి దగ్గరగా వెళ్ళొచ్చు అనేటటువంటి విషయం ఏదైతే ఉందో అది రష్యాకి అర్థమవుతుంది అండ్ రష్యా ఇమీడియట్లీ
సో ఒక పర్టికులర్ కీ కీ డెసిషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ డెసిషన్ తీసుకోవాలా వద్దా అని చెప్పి ప్రభుత్వం ప్రజలకే అడిగింది అనుకోండి దాన్ని రిఫరెండం అని చెప్పి అంటారు సో క్రిమియా ప్రజలకి రిఫరెండం పెట్టడం అనేది తెలియదు ఓటింగ్ పెట్టారు సో క్రిమియా షుడ్ జాయిన్ రష్యా ఆర్ నాట్ అనేటటువంటి రిఫరెండం పెట్టారు ఆ రిఫరెండం లో చాలా మంది క్రిమియన్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారు క్రిమియన్ ఈస్టర్న్ యుక్రేనియన్ లో ఉన్నటువంటి ప్రాంతమే కదా సో చాలా మంది అక్కడ ఉండేటటువంటి పీపుల్ కూడా నేటివ్ రష్యన్స్ వాళ్ళు చాలా వరకు నైన్టీ సిక్స్ సిక్స్ నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పీపుల్ వరకు మేము రష్యాతో జాయిన్ అవుతామని చెప్పడం వల్ల రష్యా ఏదైతే ఉందో రష్యా క్రిమియాని ఆక్యుపై చేశాను నేను అని చెప్పి చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ నేషన్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద యునో వెస్టర్న్ నేషన్స్ ముఖ్యంగా దిస్ పర్టికులర్ రెఫరెండం ని యాక్సెప్ట్ చేయదు ఎందుకు ఆ రెఫరెండం ని యాక్సెప్ట్ చేయవో చూడండి చూడండి ద రెఫరెండం ఇట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ మార్చ్ సిక్స్టీన్ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ రెండు వేల పద్నాలుగు మార్చ్ పదహారున ఇది జరగడం అనేది జరిగింది నైన్టీ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ క్రిమియన్ పీపుల్ ఫేవర్ ఆఫ్ జాయినింగ్ రష్యా రష్యాతో కలవాలని చెప్పి తమ ఓటింగ్ అనేది ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ ఇట్ దిస్ రెఫరెండం హ్యాపెన్ అండర్ ద వాచ్ ఆఫ్ రష్యన్ మిలిటరీ రష్యన్ మిలిటరీ యొక్క ఆధ్వర్యంలో దిస్ పర్టికులర్ రెఫరెండం అనేది జరగడం అనేది జరిగింది అండ్ ఈ పర్టికులర్ రిఫరెండం కండక్ట్ చేసేటప్పుడు ఎటువంటి ఇంటర్నేషనల్ అబ్జర్వర్స్ ని ఎలో చేయలేదు సో దిస్ రెఫరెండం ఫెయిర్ అండ్ ఫెయిర్ గా కండక్ట్ అయిందో లేదా అంటేటటువంటి విషయం మీద చాలా క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఉన్నాయి రష్యన్ మిలిటరీ అండర్ లో జరగడం వల్ల అసలు నిజంగా వాళ్ళు ఓటేశారా లేకపోతే వీళ్ళకి వీళ్ళు ప్రకటించుకున్నారా అనేటటువంటి ఆందోళనలు అనేటటువంటి దిస్ అప్రహాన్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఆ డౌట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రైజ్ అవ్వడం అనేది జరిగింది మార్చ్ ఎయిటీన్త్ మార్చ్ సిక్స్టీన్ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ ఈ ఫ్రెండ్ అని జరిగితే మార్చ్ ఎయిటీన్త్ నా క్రిమియా అనేది అఫీషియల్ గా రష్యాతో జాయిన్ అయిపోయింది అని రష్యా ప్రకటించడం అనేది జరిగింది సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ యూనో ఈ క్రిమియా క్రైసిస్ ఏదైతే ఉందో రష్యా క్రిమియాని రష్యా ఇన్వేట్ చేసుకోవడం ఏదైతే ఉంటుంది ఈ తరహాలో అది వెస్టర్న్ నేషన్స్ కి చాలా కోపం తెప్పించడం అనేది జరిగింది ఆల్ ద వెస్టర్న్ నేషన్స్ లైక్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అండ్ ద వెస్టర్న్ నేషన్స్ లెవిడ్ శాంక్షన్స్ ఆన్ రష్యా రష్యా మీద వాళ్ళ ఆంక్షలు విధించడం అనేది జరిగింది రష్యా మీద వాళ్ళు ఏం చేశారు ఆంక్షలు విధించడం అనేది జరిగింది అండ్ జీ ఎయిట్ లో ఒకప్పుడు రష్యా అనేది భాగంగా ఉండడం అనేది జరిగింది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ వరకు బట్ జీ ఎయిట్ నుంచి రష్యాని ఎక్స్పెల్ చేయడం అనేది జరిగింది జీ ఎయిట్ మళ్ళీ జీ సెవెన్ అయింది జీ ఎయిట్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ఎయిట్ నేషన్స్ జీ సెవెన్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ సెవెన్ నేషన్స్ జీ ఎయిట్ లో భాగంగా ఎవరు ఉండేవాళ్ళు కెనడా ఫ్రాన్స్ కెనడా ఫ్రాన్స్ జర్మనీ ఇటలీ జపాన్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా అండ్ దాంతో పాటు రష్యా కలిపి ఉండేది బట్ కానీ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో రష్యాని బయటకు పంపించేశారు బయటకు తోసేసారు మళ్ళీ జీ ఎయిట్ కాస్త ఎలా అయిపోయింది జీ సెవెన్ అవ్వడం అనేది జరిగింది రైట్ అండ్ రష్యా మీద చాలా కంట్రీస్ ముఖ్యంగా వెస్టర్న్ నేషన్స్ ఎకనామిక్ శాంక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆర్థిక ఆంక్షలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా విధించడం అనేది జరిగింది రైట్ అర్థమైందా మరి రష్యా క్రిమియాని ఎలా ఇన్వైట్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ చూడండి ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో జరిగినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్ దట్ ఈస్ రష్యాస్ ఇన్వేజన్ ఆఫ్ క్రిమియా ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం తెలుసుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు రీసెంట్ ఈవెంట్ అంటే రెండు వేల ఇరవై రెండు ఫిబ్రవరిలో రష్యన్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి లాడమిర్ పుతిన్ అకస్మాత్ గా ఎందుకు ఇది చేయాల్సి రావడం అనేటువంటి జరిగింది ఎందుకు యుక్రెయిన్ మీద మిలిటరీ యాక్షన్ అనేటువంటిది అనౌన్స్ చేశారు తెలుసుకోవాలి ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ ఏంటి అంటే ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ నాటో నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఈస్ట్ వర్డ్ ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం అమ్మ అదొక ఇంపార్టెంట్ రీజన్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ దిస్ నాటో నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ మిలిటరీ ఎలియన్స్ బిట్వీన్ హోమ్ అది మనం తెలుసుకోవాలి నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ లో వరల్డ్ వార్ టూ ఎండ్ అయిన తర్వాత కోల్డ్ వార్ అనేటువంటిది స్టార్ట్ అయింది సోషలిస్ట్ పాలసీతో ఉన్నటువంటి యుఎస్ఎస్ఆర్ ఒకవైపు అండ్ క్యాపిటలిస్ట్ పాలసీతో ఉన్నటువంటి యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఒకవైపు వరల్డ్ బైపోలర్ అవ్వడం అనేది జరిగింది కొన్ని దేశాలు యుఎస్ఏ వెనుకుంటే కొన్ని దేశాలు యుఎస్ఎస్ఆర్ వెనుకుండడం అనేటువంటి జరిగింది రైట్ మరి యుఎస్ఎస్ఆర్ దాని యొక్క ఫ్రెండ్లీ నేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి పోస్ట్ చేసేటటువంటి థ్రెట్ నుంచి తమ తాను కాపాడుకోవడానికి యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా అండ్ దేర్ ఫ్రెండ్లీ నేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నేటోగా ఏర్పడి నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్ గా ఏర్పడి ఇస్ కలెక్టివ్ సెక్యూరిటీ ఆర్గనైజేషన్ లేదా మిలిటరీ ఎలియన్స్ అని చెప్పి అంటాం వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ కలెక్టివ్ సెక్యూరిటీ ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవ
రైట్ అంటే యుఎస్ఎస్ఆర్ అండ్ ఫ్రెండ్లీ నేషన్స్ ఏవైతేనే వాట్సాప్ యాక్ ద్వారా దాని ట్రీటీ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ అని కూడా అంటాము దాని ద్వారా ఏంటి ఒక ఎలియన్స్ గా ఒక ఒక కూటమిగా వాళ్ళు ఏర్పాటు అవ్వడం అనేది జరిగింది అంటే యుఎస్ఏ అండ్ దేర్ ఫ్రెండ్లీ నేషన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో యుఎస్ఏ బ్యాక్ నేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళ నుంచి ఏమైనా థ్రెట్ వచ్చింది అనుకోండి ఈ వాట్సాప్ యాక్ సైన్ చేసినటువంటి దేశాలన్నీ ఎవరైతే ఎవరైతే థ్రెట్ పోజ్ చేస్తున్నారు ఎవరైతే అటాక్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ మీద తిరిగి నో రివర్స్ అటాక్ చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది అనమాట కాకపోతే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో ఏం జరిగింది మనకి సో కోల్డ్ వార్ అనేటువంటిది ఎండ్ అయ్యి ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం ఎండ్ అయ్యి యుఎస్ఎస్ఆర్ కొలాబ్స్ అయింది ఫిఫ్టీన్ సోవరెన్ నేషన్స్ గా విడిపోవడం అనేటువంటిది జరిగింది సో దాని తర్వాత అప్పుడు కొలాబ్స్ అయిన తర్వాత మనకి యుఎస్ఏ ఏం ప్రామిస్ చేసింది అంటే రష్యాకి సో మేము నాటోని ఈస్ట్ వర్డ్ ఎక్స్పాండ్ చేయము అని చెప్పి చెప్పడం అనేటువంటి జరిగింది అంటే సో రష్యా పక్కనే ఉండేటటువంటి దేశాలు మేము నాటోలో చేర్చుకోము సపోజ్ పోలెండ్ కానీ స్లోవాకియా కానీ హంగేరీ కానీ రొమానియా కానీ ఇలాంటి దేశాలు మేము చేర్చుకోము దగ్గరగా ఉండేటటువంటి దేశాలు ఎందుకంటే శత్రువు ఎక్కడ ఉంటాడు రష్యా బార్డర్స్ లోనే ఉండడం అనేటువంటి జరుగుతుంది రష్యాకి నేషనల్ సెక్యూరిటీ పెద్ద థ్రెట్టా కదా థ్రెట్టే రైట్ సో నో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా శత్రువు కరెక్టే కానీ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా బ్యాక్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా లెడ్ ఎలియన్స్ ఏదైతే ఉందో నాటో ఏదైతే ఉందో దానిలోకి కంట్రీస్ అనేవి చేరడం వల్ల సింపుల్ గా ఏం జరుగుతుంది యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఆర్మీని ఇక్కడ పెడుతున్నట్టే నువ్వు అవునా రష్యా తట్టుకోగలదా యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఆర్మీ పక్కనే ఉంటే శత్రువు నీ ఇంటి పక్కనే ఉంటే నీకు థ్రెట్టా కదా నీకు ప్రాబ్లమా కదా నీకు ఇష్యూ కదా ఇష్యూ సో ఈస్ట్ వర్డ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ నాటో అనేటువంటిది ఒక ప్రాబ్లం యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా మాట ఇచ్చినప్పటికీ ఆ మాటను తప్పి ఈ దేశాలు రష్యా చుట్టూ ఉండేటటువంటి దేశాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని చేర్చుకుంటూనే ఉంది అనమాట రీసెంట్ గా ఫిన్లాండ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఫిన్లాండ్ రష్యా పక్కనే ఉంటుంది దాన్ని కూడా చేర్చుకోవడం అనేటువంటి జరిగింది టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రో ఉన్న ఫిన్లాండ్ రష్యా సారీ నాటోలో చేరడం అనేది జరిగింది ఇట్ బికేన్ థర్టీ ఫస్ట్ నాటో కంట్రీ రైట్ సో ఈస్ట్ వర్డ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఒక ప్రాబ్లం రష్యాకి అది ఒక థ్రెట్ లాగా అనిపించడం అనేది జరిగింది అంటే ఈవెన్ యుక్రెయిన్ కూడా ఏం చెప్పింది అండ్ నేను కూడా ఇది చేస్తాను నేను కూడా నో నాటోలో జాయిన్ అవుతాను వెస్ట్ కి దగ్గరగా వెళ్తున్నట్టు మాట్లాడడం అనేది జరిగింది సో యుక్రెయిన్ అంటే రష్యా పంచనే ఒకవేళ నాటో ఉంటే ఒకప్పుడు రష్యాతో ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నటువంటి యుక్రెయిన్ కూడా నాటోతో కలిస్తే రష్యాకి అది అంత పెద్ద థ్రెట్ అందుకోసం అని చెప్పి రష్యా ఇది తెలుసుకుంది అండ్ దాంతో పాటు అందుకే యుక్రెయిన్ మీద ఇన్వేషన్ మొదలు పెట్టడం అనేది జరిగింది లాస్ట్ ఇట్స్ రిమ్లాండ్ ఆఫ్టర్ యుఎస్ఎస్ఆర్ కొలాబ్స్ రష్యా తన రిమ్లాండ్ ని కోల్పోయింది రిమ్లాండ్ అంటే ఏంటి సైకిల్ కి రిమ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఎక్కడ ఉంటుంది చుట్టూ చివర అనేటటువంటిది ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది యుఎస్ఎస్ఆర్ సోవియట్ యూనియన్ అనేటటువంటిది ఒకప్పుడు ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉండేది పరిస్థితి ఈ మధ్యలో రష్యా అనేటటువంటిది ఉండేది చుట్టూ సోవియట్ యూనియన్ యొక్క అదర్ ఫోర్టీన్ నేషన్స్ అనేటటువంటి ఉండే ఒక సెక్యూరిటీ కింద ఒక బఫర్ నేషన్స్ కింద ఉన్నాయి కానీ యుఎస్ఎస్ఆర్ కొలాబ్స్ తర్వాత ఏమైంది ఇవి సెపరేట్ దేశాలుగా మారిపోవడం అనేటువంటి జరిగింది అవునా కదా సో రష్యా ఏం కోల్పోయింది ఆ బఫర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కోల్పోవడం అనేటటువంటిది జరిగింది అనమాట దానివల్ల రష్యా పక్కనే ఉంటే ఒకవేళ ఎవరుంటే అమెరికా అనేటటువంటిది వస్తే రష్యన్ నేషనల్ సెక్యూరిటీకి అన్నింటికీ థ్రెట్ కాబట్టి రష్యా క్విక్ గా ముందుగానే రియాక్ట్ అవ్వడం అనేది అగ్రెసివ్ పాలసీతో ముందుకు వచ్చింది రెండు వేల పద్నాలుగులో క్రిమియాని ఆక్రమించుకుందన్నా లేకపోతే రెండు వేల ఇరవై మూడులో పోలీస్ మనకి సారీ రెండు వేల ఇరవై రెండులో మనకి మిలిటరీ యాక్షన్ అనేటటువంటిది స్టార్ట్ చేసిందన్నా అదే రీజన్ అనమాట అర్థమైందా అండ్ ఇంకొకటి చూడండి ఈస్ట్ ఆఫ్ ఉక్రెయిన్ ఉక్రెయిన్ యొక్క ఈస్ట్ లో కోల్ ఐరన్ మోస్ట్ ఫెటైన్ ఫార్మ్ ల్యాండ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది వాటి యొక్క రిసోర్సెస్ ఏవైతే ఉంటే వాటిని రష్యా వాడుకుందాం అనుకుంటుంది అదొక రీజన్ లాస్ లాట్ ఆఫ్ నేటివ్ రష్యన్ స్పీకర్స్ అండ్ ఎత్నిక్ రష్యన్స్ యుక్రెయిన్ కంప్రైజ్ ఆఫ్ రష్యన్ స్పీకర్స్ ఎక్కువగా ఉంటారు రష్యా భాష మాట్లాడే వాళ్ళు అండ్ నో రసిఫికేషన్ అని చెప్పి మనం మాట్లాడుకున్నాం ఆల్రెడీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఎత్నిక్ రష్యన్స్ కూడా ఎత్తిసిటీ కూడా యుక్రెయినియన్ ఎత్తిసిటీ చాలా మంది రష్యన్స్ ఏ ఉండడం అనేటువంటి జరిగింది రైట్ సో అది కూడా ఒక వాళ్ళ సపోర్ట్ కూడా ఉండడం వల్ల రష్యా చాలా ఈజీగా యుక్రెయిన్ ఇన్వైట్ చేయాలనే ఆలోచన రష్యన్స్ హావ్ లాంగ్ ఫెల్ట్ స్పెషల్ హిస్టారికల్ కనెక్షన్ టు యుక్రెయిన్ సో ఇంపీరియల్ యూనో రష్యా యొక్క క్యాపిటల్ యుక్రెయిన్ యుక్రెయిన్ ఉండడం అనేది జరిగింది ఇంపీరియల్ రష్యా అంటే రష్యాలో ఒకప్పుడు మొనార్కీ ఉన్నప్పుడు నైన్టీన్ సెవెంటీన్ ముందు రష్యా నైన్టీన్ సెవెంటీన్ లో రష్యన్ రెవల్యూషన్ లేదా అక్టోబర్ రెవల్యూషన్ ద్వారా కదా మనకి ఏం జరగడం అనేటువంటి జరిగింది లెనిన్ మొనార్కీ ఏదైతే లెనిన్ ఆధ
మిస్ అవుతుంది మిస్ అవ్వలేదు కదా రైట్ రష్యా ల్యాక్ న్యాచురల్ బౌండరీస్ రష్యాకి న్యాచురల్ బౌండరీస్ అనేటటువంటి ఉండవు సో ఏ కంట్రీ అయినా మామూలుగా నువ్వు ఎలా డివైడ్ అవ్వడం రెండింటికి మధ్య న్యాచురల్ బౌండరీస్ ఉంటేనే కల్చరల్ నువ్వు డిఫరెన్షియేషన్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది న్యాచురల్ బౌండరీస్ లేకపోతే కల్చరల్ హోమోజినిటీ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇండియా అని దాంతోపాటు చైనా ఉంది ఏం జరగడం అనేది ఇండియాకి చైనాకి మధ్యలో ఉంటాయి ద హిమ్ నో ద లాంగెస్ట్ హిమాలయన్ మౌంటైన్ చైన్ ఏదైతే ఉందో అది ఉండడం అనేటటువంటి జన్ దట్ యాక్స్ ఎస్ ఎ న్యాచురల్ బౌండరీ సో ఇండియా చైనాని ఇన్వైట్ చేయగల హిమాలయాలను దాటి మనం చైనాని అటాక్ చేయగలమా చేయలేము ఎందుకంటే న్యాచురల్ బౌండరీస్ ఉంటే ద ట్యాక్స్ ఎన్ అబ్స్ట్రకల్ ఇంపెడిమెంట్ గా ఉండడం అనేటువంటి జరుగుతుంది అవునా కాదా సో ఇక్కడ రష్యాకి న్యాచురల్ బౌండరీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా సో యుక్రెయిన్ కి రష్యాకి మధ్య ఏమైనా మౌంటైన్స్ కానీ లేకపోతే ఒక పెద్ద రివర్స్ కానీ ఒక కోస్టల్ లైన్ కానీ ఏమైనా ఉందా లేదు కదా సో న్యాచురల్ బౌండరీస్ లేకపోవడం కూడా రష్యా ఈజ్ వల్నరబుల్ టు నో వెస్ట్ అటాక్ వెస్ట్ ఒకవేళ అటాక్ చేయాలనుకుంటే రష్యా మీద ఈజీగా అటాక్ చేయొచ్చు సో ఇటువైపు మీ ఈస్టర్న్ సైడ్ అంతా నాటో కంట్రీస్ ఉన్నాయి అండ్ దాంతోపాటు అటువైపు వెస్టర్న్ ఎలా అయినటువంటి జపాన్ ఉంది ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ వెస్ట్ ఈజ్ అన్సర్కిలింగ్ రష్యా రష్యాని ఎంత సర్కిల్ చేస్తున్నట్టు అయిపోతుంది సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇష్యూ అనమాట క్లారిటీ వచ్చిందా సో ఇది నో ఆల్ అబౌట్ రష్యా యుక్రెయిన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ రష్యా యుక్రెయిన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేటువంటిది మీకు అర్థమైతే సో న్యూస్ పేపర్ లో వచ్చే చాలా ఆర్టికల్స్ మీకు అర్థమవుతాయి అందుకే నేను టైం తీసుకొని మరి ఇంత డీటెయిల్డ్ గా ఇంత కాంప్రహెన్సివ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓకేనా సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ టుడే ఇస్ ద హిందూ అనాలసిస్ మళ్ళీ రేపటి హిందూ అనాలసిస్ లో కలుద్దామమ్మా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ ద సపోర్ట్ అండ్ ఆల్ ద లవ్ సో ఫర్ థ్యాంక్ యూ నాన్న సో ఈ మధ్య కాలంలో నువ్వు రీసెంట్ గా తక్కువ ఆర్టికల్స్ కవర్ చేస్తున్నాను కదా సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ కొద్దిగా ఆర్టికల్స్ నెంబర్స్ పెంచుతూ ఉందాం ఓకేనా ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అలా పెంచుతూ ఉందాం ఓకేనా సో నేను ఎందుకు తక్కువ ఆర్టికల్స్ చెప్తున్నానంటే ఏ ఆర్టికల్ చెప్పినా దాన్ని కాంప్రహెన్సివ్ గా అన్ని డైమెన్షన్స్ చెప్పాల్సి వస్తుంది కాబట్టి టైం ఎక్కువ పడుతుంది అందుకోసం అని చెప్పి ఓకేనా రైట్ సో దిస్ ఆల్ అబౌట్ ఇట్ మీకు ఆ వీడియోస్ నచ్చుతున్నట్టయితే వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫెలో ఆస్పిరెంట్స్ తో వీడియోని షేర్ చేసుకోండి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎలా ఉందో కూడా కామెంట్ చేయండి మర్చిపోవద్దు ఓకేనా రైట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ